우리 저 이번 순서는요. MSG 토크 뽕이요. 예. 안녕하세요. 자, 우리가 MSG 토크 뽕이요는 어, 말 그대로 여기 계신 분들의 토크 가운데 거짓말로 지어낸 일이 있습니다. 아, 우리 저 MC들이 찾고 게스트 여러분들께 속이는 겁니다. 그렇죠. 만약에 저희들이 찾게 되면은 저희가 한 세트는 저희가 가져가요. 저희가 가져가요. 만약에 여러분들이 우리 속이시면 한돈 세트를 모든 분들께 드리도록 하겠습니다. 그런 느낌으로는 이제 최정원 씨가 약간 뽕을 좀칠것 같은데 음. 그런 분들 이제 성격에 가지면 안 되겠죠. 그렇죠. 안전 너무 솔직한 사람이기 때문에. 최정원 씨가 다른 말도 뽕으로 돼. 예. 자, 그러면 MSG 토크 뽕 멤버들 예. 유수영 씨가 한번 시작을 해보도록 하세요. 네, 어떤 이야기를 하기 전에 제가 일방일 때 추천했던 프로그램 중에 진실 게임이라고 있거든요. 와. 진짜와 가짜. 아, 아, 제가 이제 가짜로 나갔다가 진짜로 뽑혀서 음. 근데 거짓말을 해서 제가 그때 그걸 진, 진짜를 아. 느끼고 제가 진짜가 음. 됐어요. 거짓말쟁이군요. 거짓말. 그렇게 데뷔했다고 볼 수도 있어요. 실전 얘기하는 분 진짜 거짓말이 일단 뭡니까? 어떤 얘기입니까? 나는 히말라야에서 팬티만 입고 피어난 적이 있어요. 야, 이거 아, 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 냄새 무신 나지 않습니까? 너무 추울 텐데. 그 온천을 즐기는 사람 중에 러시아 사람이 있는데 그 사람이 러시아에서는 냉탕 온탕하는 게 유행이다. 그러니까 들어가자 해서 가위바위보를 해서 진 사람이 들어가는데 제가 마침 져가지고 그 만년설 녹음물에 들어갔다. 와, 야 영화 진짜 히말라야 사는 무슨 이유로 올라가신? 그냥 올라가신 거예요? 뭐 취미 삼아서? 예, 네, 취미 삼아. 뭐 촬영 이런 게 아니고? 네, 촬영. 일행이 누구였죠? 혼자. 아, 어? 혼자? 네, 혼, 혼자. 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 혼자 히말라야 갔다고요? 예, 혼자 갔죠. 혼자 갑자기 히말라야에 간 이유는 뭐 어떤 뭐 아픔이 있었나요? 아니면 뭐 제가 어렸을 음. 때 봤던 마차푸차에라고 히말라야의 3대 유공 중에 하나가 있는데 그걸 꼭 보는 게 어렸을 때 소원이었는데 어렸을 때 가려다 못 가고 그치. 나이 먹어서 갔죠. 혹시 고산병 때문에 고생한 적은 없습니까? 고도가 높아지면. 그래서 안쪽을 많이 느끼세요. 기아그라. 그 당시에 기아그라가 3년 전이니까. 죄송한데 같이 맞추시는 건가요? <웃음> 나는 히말라야에서 만년설 녹음물에 들어갔다. 그 온천 나오는 동네가 있는데 그러니까 보통은 그 산에 올라가는 사람이 아니야. 혼자 히말라야 가자. 자, 그래 민지로 씨, 민지로 씨. 아, 세상의 것이 아니고 다른 세상의 것이 보입니다. 어? 누가? 제가. 식스스였어요? 얘기 듣고 어떤 귀신이죠? 귀신이 본다고요? 본다고요? 그러니까 저는 귀신이라고는 생각하지 않고 정의 내지 않는데 그러니까 예를 들어서 우리 눈에 안 보이는데 진웅 씨 눈에는 보이는 그렇죠. 무언가가 있다는 거죠? 네. 네. 뭐, 뭐. 근데 그래. 우리랑 다 똑같고요 뭐 처음 본 거는 뭐라 그랬지? 그때쯤에 항상 이어폰을 꽂고 공부를 하다가 이제 거실 밖으로 나가는데 제 뒤에 조그만 티테이블이 있어서 항상 부모님이나 이렇게 뭐 책도 보시고 막 이렇게 하시는데 이게 좀 쉬어야겠다고 나가면서 불을 껐는데 이렇게 앉아서 책을 보고 계시는 거예요. 그래서 다 시키면서 계셨어요? 했는데 아무도 없어요. 그래서 봤더니 다 가족이 거실에 앉아 있는 거예요. 그래서 뭐지? 학벌 봤나 싶었는데 여기 뭐 보실 거 아니에요? 여기 보실 거 아, 그런 거 아니죠. 근데 예를 들어서 좀 그랬던 건 저희 학교가 좀 기가 세가지고 야 이거, 이거 무조건 이거 지금 대단한 뻥 같은데 이거 무조건인데 이거 이거 기가 이거 세가지고 귀신이 되게 많이 나와요. 매년 붓을 드는데 붓이요? 학교에서요? 네, 네. 학교에서 그 전통원이라는 학교에서 붓을 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 그때 좀 많이 힘들었었어요. 그래서 음. 그런 것에 좀 많이 시달리다가 동기들이 돌아가면서 이렇게 케어를 해줬는데 제가 이제 케어하는 날에 그 친구가 갑자기 거기 가야 된대요. 근데 막 막으면은 갑자기 막 무호흡증이 오고 막 이러니까 그거 뒤에 따라가는데 딱 3층에서 차, 계단 참이 딱 있고 올라가는데 갑자기 저한테 목소리가 들리는 거예요. 내려가. 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 딱 목소리가 들리는 거예요. 그래서 제가 바로 잡고 끌자마자 갑자기 제 개가 소리를 지르면서 막 울면서 막왜다 응? 왔어 다 왔어 다 왔어 막 이러, 이러는데 저도 막 그때 깜짝 놀래가지고 다 왔다 다, 다 왔는데 왜 자기 끌고 내려가냐고 그래서 막 그런 적도 있고 그 얘기는 했는데 약간 디테일이 어, 그렇죠. 지어낸 것 치고는 너무 맞아. 밋밋한 얘기이기 때문에 혹시 최근에도 뭐본 적이 있습니까? 아니 그러니까 제가 보고 싶을 때 보는 게 아니라 이렇게 저를 보고 계시나요? 네. 지금 있어요 오늘 여기, 여기. 지금 여기 와서는 못 봤어요 얘기 들어봐서 알바할 때본 적도 있다는 거 뭐예요? 아예 근데 그날은 쇼핑몰에서 포장해서 트럭으로 옮기고 이런 노가다 일을 할 때인데 밑에 지하에 또 다른 사람이 그 창문을 통해서 뭘 계속 옮기는 거예요 그래서 응. 
그냥 올라가서 같이 일하던 선배 형한테 형 저희 쇼핑몰 말고 다른 쇼핑몰도 있나 봐요. 그러니까 이 소리야 여기 우리밖에 없는데 어? 이렇게 내려가서 일하고 있던데 같이 내려가는데 저는 보이는데 <웃음> 형은 안 보이고. 어, 근데 그분도 짐을 나르고 있어요? 네, 그분도 뭘 계속 하고 있더라고요. 그래서. 둘이 짠 거죠, 그럼. 네. 알바에서 전화. 어, 나. 뭐 음... 귀신이 쇼핑몰 알바를 한다고 하는데, 그, 거기 제가, 아니, 그걸, 아니, 저장 이런 것도 아니고, 귀신이, 아니, 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 아 아, 어, 이거는, 이거는 가끔 그런 거 있어요. 전에 이렇게 가서 이제 가족분들과 있다가 제가 초등학교 저, 저 형이랑 세살 차이니까 음. 제가 2학년이고 형이 5학년이었을 거예요. 음, 음. 그래서 화장실을 갔는데 이제 거기는 다 이제 푸세식이죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 푸세식이고 굉장히 저리다 보니 오래된 이제 목재들로 이렇게 가건물처럼 돼 있잖아요. 음. 형이 여기서 이제 소변을 보고 저는 옆에 그 난간을 잡고 그 어린 나니까 막 뛰기 시작했던 거예요. 손도 닫고 뭐 형하고 장난치고 싶어서 막 뛰기 시작하는데 밑에가 알고 보니까 이제 이걸 푸는 데 있잖아요. 음. 푸는 데를 나무 판자로만 이렇게 덮어놨던 거예요. 하... 근데 이게 빠지키고 부러진 거예요. 아이고. 근데 이제 어린 나니까 힘이 없잖아요. 쭉 빠져 내려가는데 저도 이제 본능적으로 옆에 난간을 타고 있잖아요. 어, 어, 어. 근데 이제 진짜 턱 끝까지 이렇게 막 떠져 어. 옆에 이렇게 음. 떨어지면 은 그냥 스님 말로는 죽는 거예요. 그렇죠. 밑에가 워낙 깊어가지고 지러가면 이제 찾을 수도 없다는 거예요. 오. 그렇지, 너무 많으니까. 진짜 마지막 힘까지 버티고 있었어요. 그때 마침 이제 아버지가 급하게 뛰어, 뛰어오셔가지고 이제 빠질 뻔한 걸 자꾸 들어 올리신 거예요. 아. 아. 그 절이 어디였어요? 저기 부산에요. 아, 영도가 아, 부산이거든요. 왜 웃어요? 어. 네? 부산에서 왜 웃어요? 웃었어요. 웃으면 안 돼요? 웃으면 안 돼요? 이게 빠지게 부러진 거야. 아이고. 턱 끝까지 이렇게 딱 떠줘, 어, 옆에 이렇게. 음. 진짜 겁이 너무 나니까. 여기 어, 부산. 어, 부산. 어, 영가가 부산이거든요. 왜 웃어요? 어, 어, 왜 웃어요? 어, 왜 웃어요? 왜 웃어요? 자, 이제 드디어 좀 최정원 씨 나오거든요. 이게 사실 상당히 네. 예, 거의 주인공이지 않을까 생각해요. 최정원 씨, 어떤 얘기입니까? 아, 지금 벌써, 아, 벌써 감정 잡고 있는데요. 예. 요즘 마시고 이제. 아, 이건 좋아. 이런 건 거짓말이란 얘기죠. 네. 예, 예. 이미 타 들어가는 거죠? 예, 예. 아, 이게 연기가 안 돼. 누가 너무 무서워. 아, 이게 연기가 안 돼. 누가 너무 무서워. 위엔 때 얘기입니까? 예. 아, 그냥 물어봤는데. 예. 남의 감정을 소중히 여겨주세요. 오, 몰입을 하는구나. 연기하는 게 아니고 진짜 우리 감정 계속 무시하네. Amazing. 아, 나는 친할머니 덕분에 대박이 났었다. 어, 어, 대박. 뭐가 대박이 났어요? 음반? 음반이죠. 오, 어떻게? 예. 네. 자, 바야흐로. 그 당시 앨범이 이제 이집 파도랑 선물이 어, 대박 앨범이에요. 제일 있겠네. 좋아하는 노래다. 네. 그래가지고 녹음을 막 새벽까지 하니까 새벽이 니까 졸린 거예요. 녹음을 하다가 이제 멤버가 녹음한 타이밍에 저는 너무 피곤해서 이렇게 잠을 자고 있는 거예요. 누가 이렇게 저를 깨우는 거예요? 영원아, 영원아 일어나봐. 영원아 이러시는 거예요, 그래서. 아, 아 저부터 지금 나 여기서 뻥튀기 주고 싶은데? 네. 미대, 미대. 네. 어떤 하얀 소복을 입고 은색 머리란 쪽빛은 할머니가 제 앞에 앉아 계시는 거예요. 어. 음. 그러더니 영원아 힘들지? 여기 이물 마시고 해, 목마르니까. 그러면서 이 하얀 대접에 물을 주시는 거예요. 그래서 근데 할머니 여기 어떻게 들어오셨어요? 아, 누가 봐도 이거 짠 얘기 아닙니까? 어떻게 들어오셨어요? 진실이었으면 좋겠 아니, 진짜. 누가 봐도 이거 짠 얘기 아니에요? 아, 아, 얘기 스타일이 약간 전래동화 같은 느낌이에요. 죄송한데, 동화초 언제 되는 거예요? 동화초. 여기 저 도끼 빠뜨리신 거 아니에요? 혹시 완성징하고 끝나게? 할아버지 아니에요? 할아버지 아니에요? 보통 이런 귀신을 보는 경우면. 예, 예. 무섭잖아요. 무섭지가 <웃음> 않은 거야. 그냥 뭐 현실인 줄 아는데 꿈이었는 거야. 그래서 그런가 보다 했는데 1년 정도 있다가 어머니랑 이제 통화를 네, 네. 엄마가 인상차기를 여쭤보시는 거예요, 저한테. 야, 인상차기를 뭐라고 그러는데? 인상차기가 이제 하얗게 머리를 이렇게 은색빛으로 이렇게 머리가 하시는데 
쌍꺼풀도 없고 눈도 고우시고 코도 또 크시고 본인 얼굴 얘기 입술도 도톰하시고 친할 머니 친할머니를 본 적이 없죠? 없어요. 돌아가셨고요. 네, 제가 태어나기 몇달 전에 돌아가셨어요. 하하. 돌아가셨는데 그런 얘기 있었어요. 사진이 없어요. 사진이 없어요. 아, 친할머니 사진이 없어요. 희한하게 사진이 없네요. 희한하네. 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 정말 희한하네. 아니, 뭔가 진실의 거지처럼 얘기하는 거예요. 아니, 근데 진실의 거지처럼 얘기한다. 일어나야지 하셨지, 뭐, 이 앨범이 대박 난다. 아, 그런, 말, 그런 말씀은 안 하세요. 그러니까 그런 네, 말씀은 안 하셨죠. 네, 당연히. 지금. 그래도 네. 예전에 뭐 뮤직비디오나 이런데 귀신 나오면 음반이 대박 난다. 이런 음. 어떤 시리즈의 그거 다 뻥이에요. 연장선이 예, 아니에요. 예, 예. 사장님, 예. 여기 어떻게 들어오셨어요? 아, 이 얘기 스타일이 약간 벌레동화 같은 느낌. 어? 어? 이거 짠 얘기 아닙니까? 아, 정도 좀 나. 여기서 뻥튀기 주고 싶은데? 네. 미래, 미래.